Добре дошли в Черноморско злато по море. Една изключителна винарна, която се слави с бурно минало и забележителни винени традиции. Легендата разказва как вина, произведени в Древното поморие, са били поднасени на трапезите на Древна Троя. А през средновековието същите тези вина, произвеждани в този регион, са били продавани от едрите търговци на вино в средновековна Генуа и Венеция. На основата на тази добре създадена традиция през началото на 20 век се полагат основите на модерна изба, която под влияние на предприемаческия дух и любовта към виното на хората от района постепенно придобива облика на винарна с огромен потенциал. Днес Черноморско злато е част от винения бизнес на Феста Холдинг, Производствената база в Поморие произвежда вина, бренди и ракия от около 600 хектара висококачествени лузя, които са наши собствени лузя. През 2007-2009 година са инвестирани над 3,5 милиона евро в построяването на нова малка бутикова винарна, която е вътре в самата производствена база на Черноморско злато. И сега ще ви разкажа по-подробно какво представлява тя и как така тя е толкова важна за производството на нашите премиум вина. Микровинификацията, това означава, че всички съдове, в които се произвеждат вино, са малки. Тоест, са между 1, 2 до 5 тона вместимост. Защо е нужно съдовете да са малки? Защото в тази микровинарна всички грозда, които получаваме от нашите собствени лозя, се селектират на ръка. Селектирането на ръка ни дава много голяма прецизност в начина по който произвеждаме вината и дава възможност да творим и да правим точно това, което, ем, което дава характера на нашите вина. Тоест, вината ни ем, отразяват характера на мястото, където растат лозята. Грозето се бере на ръка, в специални малки касетки, в хладните сутрешни часове на утрото. Когато е най-добре, защото тогава а, грозето е хладно и се запазва неговата плодовост и финес. А, когато грозето е цяло и веднага се донесе до мястото, където се винифицира, резултатите просто са най-добри. Защото от момента, когато се скъса гроздето, докато стигне до мястото, където се прави вино, ако мине твърде много време, виното няма да има а, този свеж характер. В а, микровинарната имаме а, няколко сортировачни маси. На една от тях гроздата се селектират като цели гроздове. След това а, зърната се отделят от чепките, които дават горчиви танини и се махат. И на второто ниво гроздата се селектират грозденце по грозденце. Всяко отделно зърно се оглежда дали може да влезе в това вино. Ферментацията при ниска температура и малките съдове от неръждаема стомана запазват богатите плодови аромати и се акцентира върху минералния финес и характер на гроздето и след това на виното. Белите вина се съхраняват при ниска температура, бутилират се рано, за да се запази техния плодов характер, а червените по този начин имат един свеж плод, който пък им дава възможност да отлежават дълго в бургунски дълбови бъчви. При това внимание към детайла и при начина по който гледаме нашите лозя, резултатите са впечатляващи. Пред мен сега е едно изключително вино. Каберне Сувиньон Бренди Каск, реколта 2007 година. 2007 година е една от най-добрите предишни реколти и една от нашите първи реколти, когато сме правили вина на нашата микровинификационна. Каберне Сувиньон Бренди Каск е много интересно, защото отразява характера на поморие не само на ниво лузя, но и, но и носи творческия почерк на нашите винари. А, то отлежава в бъчви, в които 30 години е зрело вино на бренди. Резултатът е не само а, този свеж а, аромат, свеж и богат аромат на червени плодове, като капини и боровинки, който му дава неговия плодов гръбнак, а и много по-комплексни аромати на какао, шоколад, кафе, ванилия, кожа и чучун, които му дават дъбовете бъчви от винено бренди и 
след това задължителното отлежаване на бутилка, както се правят всички качествени и елитни вина. Това вино е спечелило а, не само златен ритон на изложение винария 2011, но и два златни медала на Мундо Звини, най-престижното международно състезание в Германия, а, като а, едно признание за а, изключителното качество и а, изключителен характер, което има това каберне Совиньо. Може би, ако трябва да пиете едно единствено червено вино от Поморие, ще ви кажа, че това трябва да е бленди каска.